Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Simula po bukas, August 21, ibababa sa Modified Enhanced Community Quarantine ang quarantine status sa Metro Manila at Laguna. Tatagal po yan hanggang sa katapusan ng buwan ng Agosto. Ayon po kay Presidential at IATF spokesman Harry Roque, nakadepende naman sa LGU kung magpapatupad ng granular lockdowns. Ang Bataan Province, MECQ na rin simula po sa lunes, August 23 hanggang August 31. Habang MECQ, paiigtingin ang bakunahan, detect, isolate, treat, reintegrate strategy at ang pagpapasunod sa minimum health, health public standards. Hindi naman po tiyak kung may paayuda sa MECQ. Pero ang siniguro ng DILG, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayudang nakalaan sa mga apektado ng two-week ECQ. Naitalaho kahapon ang pangalawa sa pinakamataas na daily COVID cases simula ng magpandemya. Sa datos ng DOH kahapon, 14,895 ang naitalang bagong kaso. May dalawang laboratorio ang hindi po nakapagsumite ng datos. Mahigit 1,791,000 na ang total cases ng bansa. Ang active cases o yung mga nagpapagaling pa, nasa 111,720. Pinakamataas na active cases ito sa loob ng halos apat na buwan. 95.3% ang mild, 1.8% ang asymptomatic, habang 1.3% ang severe cases. Kung sa Amerika iniahanda ng pagbibigay ng COVID booster shot dito po sa Pilipinas, hindi pa rin pwede dahil limitado pa rin ang supply. Ayon sa Malacanang, may nakalaan ng pondo para dyan sa susunod na taon. Balitang hatid ni Leigh Alves. Inanunsyo ni U.S. President Joe Biden na gahanda na ang Amerika sa pagbibigay ng booster shot sa susunod na buwan para sa mga fully vaccinated. Plano itong ibigay walong buwan matapos ang second dose. Approval na lang ng U.S. Food and Drug Administration ang hinihintay. Sa isang joint statement, sinabi ng U.S. health officials na bagamat epektibo laban sa malubhang sakit at pagkamatay sa COVID-19, ang mga bakunang otorisado doon malinaw daw sa datos na nababawasan ang proteksyon ng bakuna habang tumatagal. Dito sa Pilipinas, nakamonitor daw sa development na ito ang ating vaccine expert panel kasama ang DOH. Bubuo raw sila ng rekomendasyon sa booster shots, lalo na para sa mga pinaka-at risk, mga health workers, matatanda at immunocompromised. Pero sabi rin ng vaccine expert panel, iba naman daw kasi ang sitwasyon ng Amerika sa Pilipinas. Kaya raw ng Amerikang mag-booster shot dahil sila marahil ang may pinakamalaking vaccine manufacturing. Samantalang dito sa Pilipinas ay napakalimitado pa ng supply. Ganun pa man, ayon sa DOH, maaaring ikonsiderang maghanda na ng budget para sa booster shots para sa susunod na taon. The experts are considering it. No? But they have not given their exact uh, pronouncements. But they are now discussing together with our policy group uh, as we uh, plan for our 2020 uh, uh, budget. Sabi ng Malacanang, may nakalaan ngang 45 billion pesos para sa booster shot sa budget sa susunod na taon. Nanawagan naman ng World Health Organization sa high-income countries na sa halip na magbigay na ng booster shots, ibigay na lang ang mga bakunang ito sa mga di pa nababakunahan sa ibang bansa dahil sa limitadong resources. But if you look at the outcomes that we are really concerned about, which is severe disease, hospitalization, and death, those are clearly being pre prevented by, uh, by the vaccines, and that's true for Delta as well. Leigh Alves, GMA News. Bago po ang kanilang laban na mapapanood sa linggo, humarap sa media si Pinoy boxing legend Manny Pacquiao sa, at si Olympic bronze medalist Jordanis Ugas. Balitang hatid ni Chino Trinidad. Sa training camp ni 8 Division World Champion Senator Manny Pacquiao, old school Pacman ang plano nilang iharap laban sa Cuban champion na si Jordanis Ugas sa linggo. Because uh, I, I feel young. I feel uh, 42 years young. <laughs> um, sorry, I'm 24. <laughs> My bad. <laughs> um, I'm just happy doing this. Um, you know, boxing is my passion, and I'm enjoying doing uh, uh, training camp and. Um, Excited to uh, sacrifice to do a, undergo a sacrifices. 
Naghanda rin ang puspusan si Jordanis Ugas at hindi na rin bago ang pagiging last minute replacement para sa Olympic bronze medalist ng Cuba. Sí, eh, otra vez he tomado pelea con, con antelación. Eh, siempre he, ido, he ganado. El primera vez que está en esta situación. Aún así, pienso que es una leyenda. Pienso que esto no le va a afectar en nada. Y el sábado vamos a estar los dos listos. No hay, no hay excusa. Ang laban na makapagsasabi kung sino ba ang nararapat na WBA Welterweight Super Champion ay mapapanood via satellite ngayong linggo sa GMA at mapapakinggan sa radyo sa DZW. Chino Trinidad, GMA News. Sa puntong ito, makakausap natin si MMDA Chairman Ben-Hur Abalos. Magandang umaga po, Chairman Abalos. Si Rafi Tima yes, po itatlay po kayo sa Balitang Hali. Yes, Rafi at Connie, no? at sa mga nakikinig po, magandang tanghali po. Opo, ano po yung pangunahing dahilan at uh, nagpa siya ng isa ilalim sa MECQ ang Metro Manila? Well, talaga pong binabalansi po, no? sa medyo puno po ang ating ICU ngayon, puno po ang ating mga, halit na po puno ang ating mga ospital, dumadami na sakit, at of course, yung mga namamatay po, medyo dumadami rin. On the other hand, marami naguguto, marami walang trabaho. So dahil po dito napagkasunduan ng IATF, na imbis na total ECQ at total na MECQ, kumuha ng gitna. No? MECQ na medyo mahigpit. MECQ na bawal ang personal care services. MECQ na bawal muna ang kumain ng dining at fresco dahil talaga nakakahawa itong Delta. Dahil habang kumakain ka, wala ka mas. At MECQ na bawal po muna ang misa. Virtual lang po. Mm -hmm. So talagang mas mahigpit po. So yung inaasahang uh, uh, balik ng trabaho sa isang MECQ na normal, eh, bawas, bawas pa rin po uh, sa lagay na ito? Well, uh, lahat naman po pwede na magtrabaho, no? Except, uh, kasi ganito po ang pagkakaiba ng ECQ. Ang ECQ po talaga, only essential services, no? Ang MECQ, lahat pwede na, pero 50% ng capacity, tapos naka-enumerate yung mga bawal. Ano-ano mm -hmm. yung bawal, no? Kumamarapatin ko, isa-isay ko lang ito, ito yung mga entertainment venues, no? Mga karaoke bars, etc. Yung mga recreational, kamukhang internet cafe, billiard halls, amusement, arcades, no? Itong mga peria, mga kid amusement, bawal din yan. Outdoor sports na merong contact sports, basta contact, bawal po yan. Indoor sports courts, bawal po yan. Yung mga fitness, mga gyms, spa. Yung po mga indoor visitors or tourist attractions, libraries, no? Outdoor tourist attractions. Yung tinatawag na meetings, incentives, conference, exhibitions. In, uh, of course, yung pagkain po, no? So all, all others po pwede, mm -hmm. except yung pong naka-enumerate. Ganun talaga ang MECQ. Ang binago lang po rito, yun lang ang pagkain dahil medyo sampung araw lang naman ito, baka makahawa kasi habang kumakain eh. Opo. Yun yung iniiwasan talaga po. No? Tsaka yung personal care dahil masyadong malapit, and of course yung MISA po. Opo, dahil sinasabi nyo po mas mahigpit itong MECQ na ito, yung pagpapatupad po ng quarantine pass, kumusta po? Well, actually, no, yung quarantine pass naman, ito yung naman yung mga granular. Kasi uh, Rafi and Corey, I would like to emphasize, no, ngayon talagang magano ng granular, mas precise ito. Imbis sa isarado mo buong city, ipipinpoint na lang ng LGU sa tulong ng Department of Health kung ano yung mga lugar na nasisimula ang uh, sabi natin infection at ito yung isasarado sa tawag na granular lockdowns. No? So do doon talaga ay hihigpitan ng gusto. Pero otherwise, wala na akong quarantine pass. Mm -hmm. oh. Okay. Ang tanong po rin ng, mga, ng marami, yung ayuda. Uh, magkakaroon pa rin po ba ng ayuda? Lalo pa't marami pa rin mga sektor ang hindi pwedeng bumalik ng trabaho? Uh, well, sa ngayon po, walang ayuda dahil ang sinasabi rito ay uh, halos po pwede na po ang, ang, ang lahat. No? Yung, yung po ang, uh, ang ano po ng NECQ. Mm -hmm. oh. Except Pero, po yung mga nabanggit yung po, yung mga... Yung po, oh, oh. Go ahead po. Yung pong naka-granular po, yan po ang tutulungan ng LGU. In okay. fact, masyadong mabigat nga sa LGU ito dahil magsiya pa, no, siyempre ginalular mo, ikaw ang medyo tutulong sa mga pagkapagkain po niyan. No, kaya nga, dahil dito, umihingi rin ng tulong ang mga mayors, baka dumating ang panahon, baka masyadong mabigat na rin sila at tumagal, baka pwede maski mag-co-sharing man lang. So yung mga nagtatrabaho po sa mga parlor, sa mga spa, yung mga barbero, uh, yung mga employers na, rin, na lang hubang bahala sa kanila dahil nabanggit niyo, wala nang ayuda? Well, uh, hindi ito po masasagot yan. You know, it's, it's a national issue po ito, kung mm -hmm. kaya na national o hindi. Pero ang alam ko po, sa ngayon ay parang wala po. Okay. Yung mga uh, checkpoint po, luluwagan na ho ba o tatanggalin na uh, yung ibang mga I checkpoint? I I mas talo maghihikpit tayo ngayon talaga. No? Kasi sa na maunawaan ng lahat, talagang tumataas po ang kaso natin, papik pa lang tayo eh. At medyo puno ang ating mga ospital, puno ang ating isolation. 
puno ang ating uh, ICU, no? Uh, sana maunawaan talagang sana mahawat isa na lang ay may tingat na lang po. Mm -hmm. Since nabanggit niyo po, mas mahigpit pa yung mga checkpoints, so apor pa rin po yung mga pwedeng lumabas para po sa kabatiran natin naman, ng manonood. Uh, hindi naman. At checkpoints in the sense na uh, siguro yung, yung titignan lang natin maigi na uh, actually yung apor, no? Uh, wala na tayong apor na yun na halos eh. Dahil mm -hmm. po pwede na nga eh. No? Po pwede na eh. Checkpoints in the sense na wala lang yung minimum health protocols mo na pina sinasabi natin. No? It's not more of checkpoints, more of complying with the minimum health protocols na wala mga gatherings, mga ganon. No? Okay. Yung talagang visibility. Kasi kung minsan pagpunta mo sa isang lugar, ang daming nakalabas, nag-uusap, nakatambayan, yung mga ganun ba. Mm -hmm. Mga kumpul-kumpulan sa mga lugar. Bago po tayo mag-ECQ, may kahilingan yung mga metro mayors na dapat magkaroon ng uh, certain uh, number of vaccine uh, rollout dito po sa Metro Manila. Kumusta po yung target doon? Naabot po ba natin? Unfortunately, hindi po natin naabot. No? We've really tried our best, uh, Rafi. The target is 250. The highest that we've achieved is 240,000 a day. Pero gusto ko lang i-elaborate ngayon and to give emphasis na hindi naman sa amin binibigay yan, no? kaagad. Ang ibig sabihin, kung ilan lang kaya mo ikonsumo sa isang araw, yan lang ang binibigay dahil binibigay din yan sa ibang mga LGUs. No? Yung 4 billion na sinasabi, nakaresyoble yan, just in case kailanganin mo pa. Pero ito lang gusto ko rin pangalawag i-point out. Kung ikaw, let's say, you're doing 200,000 a day, at least, at least, no? uh, to guru, mga 170, gano'n. Kunwari hindi mo matagit yung 250, to kulang ka ng mga 50,000. Yung kulang mo ng 4 days, kayang bawiin na isang araw lang eh. Kasi mm -hmm. sa isang araw nakaka-200 ka eh. So kung madidelay ang Metro Manila, konting araw lang ito, kaya okay. habulin lahat po ito. No? Sige po. Well, makikibalita pa rin po kami kapag katuloy na uh, pinatupad itong mas mahigpit na MECQ. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Rafi, at thank you, Connie. Malingat po tayong lahat. Salamat, salamat po. po. MDA Chairman Benher Abalos. Samantala, nagpaliwanag ang OWA tungkol po sa puna ng Commission on Audit sa kanilang biniling mahigit isang milyong pisong halaga ng hygiene kits or products mula po sa isa umanong hardware. Sa panayam po ng unang hirit, sinabi ni OWA Administrator Hans Kakdak na isang general merchandise store ang kanilang binilhan ng supplies. Pusibli raw na naisip ng COA na hardware ang establishmento dahil sa salitang construction sa pangalan nito. Dati kasi ay construction supplies lamang ang binibili ng kumpanya. Sa isyo naman ng sinitang presyo ng sanitary napkins, sinabi ni Kakdak na kada pakete na may walong laman ang kanilang binili kaya nakakahalaga ito ng 32 pesos. Kaya rin daw naging mahirap ang pagtunton sa establishmento dahil lumipat ito ng lugar, ngunit nasa parehas din naman na barangay. Tiniyak po ni Kakdak na maipapaliwanag nila sa COA ang lahat ng kanilang nagastos. Last night, we have reconciled all the invoices. No? Actually, nasumiti naman lahat ng invoices sa COA. Kaya lang, nung hindi nahanap ng COA, ay nadismayado na sila. So right now, we are coordinating. We will coordinate with the, the COA about this matter para ma-reconcile na ito. May magamang sugatan sa Bado Kilocos Norte matapos nilang magtagaan. Ang ugat ng away ang hindi pagtulong ng anak sa mga gawaing bahay. Napuno na raw kasi ang ama. Base sa investigasyon, lasing ang 72 taong gulang na ama nang mangyari ang insidente. Nagtamo ng sugat ang anak na may kondisyon sa pag-iisip. Mabilis na naagaw ng anak ang itak at ginantihan ng taga ang ama. Nagpapagaling na sila sa ospital. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mag-ama. Pulikam ang banggaan ng isang rider sa kotseng nag-U-turn sa Batangas at ang bangayan sa kalsada ng rider at traffic enforcer naman sa Cebu. Balitang hatid ni James Agustin. Ito ang mainit na pagdatalo ng traffic enforcer na si Mari Cris Vallejos at food delivery rider na si Marcelino Sabucido Jr. sa Consolacion, Cebu. Alegasyon ng rider, sinapak daw siya ng babaeng traffic enforcer. Pinabulaanan nito ni Vallejos at iginiit na hindi huminto si Sabucido habang nakasenya siya dahil may tumatawid pang mga pedestrian. Pero nagtuloy-tuloy raw ang takbo ng motor ni Sabucido. Paliwanag ng traffic enforcer, hindi raw niya intensyon ng manapak.
Magsasampa siya ng reklamong disobedience o personal authority laban sa rider. Aminado naman si Sabosido sa kanyang pagkakamali at ngayon nakakulong. Dako yung sayop na ako, kahit pedestrian mo siya. Sayop gito na ako, gyan. Pero ang ako lang bang, wala lang ito siya ng hapa kong dapat mo pa, muhunong rin mong kwarto. Pinaiimbestigahan ng DILG ang party na inorganisa umuno ng isang mambabatas sa Camotes Island sa Cebu kung saan may mga nalabag na health protocols. Ayon naman kay Cebu Governor Gwen Garcia, modified GCQ sa Cebu noong idinaos ang party kaya pinapayagan pa ang ganoong aktividad. Balita hati ni June Veneracion. Walang face mask, face shield at physical distancing habang nagkakasayahan ang ilang nasa isang resort sa bayan ng San Francisco, Camotes Island. Makikita sa video na may hawak na baso at bote ng alak ang ilan sa mga dumalo sa party. Ayon sa residenteng nakausap ng GMA News, dayo sa bayan nila ang mga nagparty nitong July 10. Maliit lang daw ang kanilang lugar kaya magkakakilala ang mga residente. Ang party nangyari umano sa pagtatapos ng Fun Run at Fun Ride na inorganisa ni Congressman Duke Frasco ng Cebu 5th District na nakakasakop sa Camotes Island. Sa Facebook page niya, naka-upload ang ilang larawan ng naturang event, pati ang parafol kinagabihan. Ginawa raw ang programa para muling buhayin ang turismo sa isla na naapektuhan ng pandemya. Nasa ilalim noon ang pinakamaluwag ng modified general community quarantine ng Cebu at pinapayagan naman ang outdoor non-contact sports basta't susunod sa health protocols. Pero ang mga residente, yan ang itinuturong dahilan kung bakit dumami ang COVID cases sa isla. Base sa datos na nakalat ng GMA News Research mula sa Department of Health, mula July 10 ang araw kung kailan nangyaring event hanggang August 16, 125% ang itinaas ng COVID cases sa San Francisco. Nakarating na sa Department of Interior and Local Government ang tungkol sa event. Uh, Secretary Anyo already directed uh, our regional director, Leo Trovela, sa Cebu uh, mm -hmm. to verify and investigate. Yan pong uh, nasabing allegedly na uh, fan run di umano na nangyari sa Camotes Island. Sabi ni PNP Chief Guillermo Elazar, Iimbestigahan nila kung may mga nangyaring paglabag sa minimum health at quarantine protocols. Tatlong araw na naming pinapadalhan ng text message at tinatawagan si Congressman Duke Frasco. Pero wala kami nakukuhang sagot mula sa kanya. Sa ulat ng Cebu Daily News, ipinagtanggol ni Cebu Governor Gwen Garcia si Congressman Frasco na asawa ng kanyang anak. Aniya, nangyari ang event noong July 10, panahong naka-MGCQ pa ang Cebu at pinapayagan naman ang ganong aktividad. Tingin niya malisyoso raw ang nagpakalat ng video na tila raw pinapalabas na ngayon nangyari ang event. Pusibling may kaunglayan daw ito sa politika, lalot palapit na ang eleksyon. Wala sa Camotes Island nung araw ng event ang mayor ng San Francisco na si Alfredo Arquiliano Jr. Bago raw niya inaprobahan ang pagdaraos ng friendship ride, mahigpit ang bili nila sa mga organizer na dapat masunod ang health protocols. Wala na kong personal knowledge doon kasi I was not around during that time. Mm -hmm. So, with regards to that, siguro mas buti, hintayin na lang yung resulta ng investigasyon. June Veneracion, GMA News. Hati ang opinyon ng publiko sa pagsasailalim sa modified ECQ ng NCR at Laguna simula po bukas. Balitang hatid ni James Agustin. Mula San Mateo Rizal, maagang bumiyahe para pumasok sa kanyang trabaho sa Mandaluyo ang security guard na si Isidro. Pabor siya sa naging desisyon ng IATF na isa ilalim na sa MECQ ang Metro Manila simula bukas. Okay naman siguro sir, ma-MECQ na lang pero higpitan pa rin yung, ano, yung bawal pa rin yung hindi, pa, yung hindi apor. Para sa delivery rider na si Roberto, mainam din na mag-MECQ na ang NCR. Okay lang po ang MECQ para po makontrol din yung volume ng tao na lumalabas. Marami na rin nahirapan sa ano eh, yung income natin na halos nagigipit. Kahit po kami, nagdodobble ano na po kami, trabaho para po makasurvive lang. Pabor din ang mga driver na amin nakausap. Ang jeepney driver na si Nelson, 200 pesos na lang daw ang kinikita kada araw na pinapagkasya nilang mag-anak. Mas pabor po kami gano'n sir kasi sa ngayon talagang walang kinikita sir, ang hirap. Hindi, naman, hindi kami makaboundary. Maganda sana, MECQ na. Parang medyo ipasayarap, dalawa na. 
Pero may ilan din namang hindi pabor at sana raw ay na-extend na lang ang ECQ. Kung extend, mas maganda din po. Kung extend kasi mas ano ngayon eh. Mas uh, parami ng parami yung ano ngayon. Opo. Maikpit pa rin ang sinasagawang checkpoint sa Batasan San Mateo Road. Hinahanapan ng idea mga motorista at inaalam ba kung sila ay apor. Mahigit apat na po ang natikita na lumabag sa curfew at health protocols. Ang isang lalaki walang suot na face mask. Hindi ang alam po kasi ano, uh, pagkasama sa isang bahay, okay lang. Pero mali po namin talaga. Mayroon din namang tinikita na hindi tama ang pagkakasot ng face mask. Dala lang ng helmet, pag ano, lagay. Hindi ko na napansin kasi pag hangin kasi, hindi nararamdaman yung face mask eh. James Agustin, GMA News. Huli ang apat na suspect sa illegal na bentahan ng COVID antigen test kits online. Nakuha rin sa kanila ang limang milyong pisong halaga ng saliva test kits. Balita hatid ni John Consulta. Kahong-kahong COVID-19 antigen test kits ang bumungad sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ng salakayan ng isang opisina sa Pasig City. Arestado ang negosyante si Paul Henry Peraz at tatlong niyang tauhan sa Bybas Operation ng CIDG QC at Pasig Police. Ayon sa CIDG, sangkot daw ang grupo sa ilegal na bentahan ng COVID-19 antigen test na ininalako online sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Pinagbabawal ito pong uh, online selling ng uh, test kit, sa, yung rapid test kit kasi uh, hindi po natin alam kung yung po ay peke o totoo. Pag na-test sila, nakita nilang negative sila, yung pala ay hindi maayos na test kit, ay eh baka mapahamak sila at mapahamak yung mga kasamahan nila, yung lalo na yung sa family. Bukod sa COVID-19 antigen test kits, nakarecover din ang rating team ng mga saliva test kits na may kabuang halaga ng 5 milyong piso. Sinisikap pa rin namin makuna ng pahayag si Naferaz na nakaharap sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act. So dapat, doon lang tayo sa mga lihitimo at Autorisado ng Food and Drug Administration ng mga outlet kung na, walang garantiya na iyan ay, ay totoong uh, test kit. Ayon sa CIDG, may iba pa raw mga kasamahan ang mga arestong suspect na nagbebenta ng COVID-19 antigen test sa ibang bahagi ng Metro Manila at mga karatig na probinsya. Kaya naman tuloy-tuloy daw ang kanilang magiging operasyon. John Consulta, GMA News. Nagbugaan ng mataas na level ng sulfur dioxide ang Taal Volcano kahapon. Ayon po sa latest bulletin ng FIVOX, mahigit labing dalawang libong tonelada ang sulfur dioxide emission ng Taal. Patuloy pa rin po ang upwelling ng volcanic gas sa main crater ng vulkan at posibleng magdulot ng volcanic fog o VOG. 4.30 kahapon, naglabas ng advisory ang FIVOX matapos magbuga ang bulkan ng mahigit labing limang libong tonelada ng sulfur dioxide. Bilang pag-iingat, pinayuhan po ang mga residente na limitahan ang exposure sa VOG at manatili na lamang sa kanilang mga bahay. Isa na po yung mga bintana at pintuan. Bilang proteksyon, magsuot din po ng face mask at kung maaari ay yung N95 face mask ang suotin. Uminom ng maraming tubig para maiwasan po ang iritasyon at paninikip ng daluyan ng paghinga. Kung nakakaranas na po ng mga epekto ng VOG, kumonsulta agad sa Barangay Health Unit o sa mga doktor. Nasaksihan ng ilang inilikas na Pinoy sa Afghanistan ng hirap at desperasyon ng mga Afghan habang naglalakad pa airport. Pero ang biyahe ng mga Pinoy pa uwing Pilipinas hindi po natuloy dahil sa aberya. Ang mainit na balita hatid ni JP Soriano. Sa kuha ng isang Afghan at isang Pinoy sa Kabul, nagkumpulan ang mga Afghan locals at Taliban sa kalsada papuntang Kabul Airport. Para sa kanilang seguridad, itatago muna namin sa pangalang Leo, ang isa sa mga OFW na pitong kilometro ang nilakad, bitbit ang kanilang bagahe papuntang airport. Ang dami mga, mga locals nga na, you know, nakikiusap sa amin, please, please, uh, uh, we'll, can we come with you, ganun-ganun, yung mga pakiusap nila. Natatakot nga daw sila ngayon sa bagong ano. Talagang gusto talaga nilang makaalis family-family nga yung sumasabay sa amin. Ang lalit na mga bata, mga babae. Pero pagdating malapit sa airport, nagkaroon pa ng aberya. Hindi kami natuloy kasi nga iba-iba yung instruction nila. Hindi kami makapasok sa airport din kasi nga wala kami escort. No? Hindi naging maganda yung kanilang uh, instruction. So ang tendency kami yung 
for example, kaming medyo, alam mo, malabis na pakanip. Nalistay kami sa San Lugar, inintindin namin yung pagdating ng mga iba pa na 24 na OFW na kasabay dapat namin. So, then, then, na nangyari, hindi doon natuloy. Wala pang tugon ang DFA kaugnay sa umano'y problema sa koordinasyon. Pero sa Situation Bulletin na inilabas ng Department of Foreign Affairs, dalawang beses daw sinubukang ilikas ang mga natitirang Pilipino sa Afghanistan. Pero hindi raw naging matagumpay dahil sa pagkakansela sa lahat ng commercial flights. Sabi ng DFA, lahat daw ng mga Pilipinong nananatili sa Afghanistan ay pinapayuhan pa rin maging handa sa pag-alis anumang oras at bumiyahe papuntang airport dala ang kakaunting bagahe. JP Soriano, GMA News. Sa Davao City, nahuli ka mang malapyest ang kasiyahan sa barangay Katigan. Sa kuha ng isang concerned citizen, parang walang pandemya at tila nagpipyesta ang mga tao sa barangay. Humingi na ng, barang, ng tawad ang barangay captain at nangakong hindi na ito mauulit. Sadyang dinaray raw ang talagang kanilang lugar dahil sa magagandang tanawin. Sasampahan pa rin ang kaso ang mga pasimuno ng aktibidad doon. Bawal pa rin kasi ang mass gathering sa lungsod kahit naka-GCQ with heightened restrictions. 81% na ng qualified beneficiary sa Caloocan ang nabigyan ng ayuda. Aminado pong ilan na hindi sapat ang natanggap na cash assistance sa pang-araw-araw na gastusin. Balitang hatid ni Darlene Kai. Kahit maghapong mamasada si Herman, swerte na raw siya kung kumita siya ng 300 piso. Wala pa yan sa dati ay 1,000 pisong kinikita niya sa pagbiyahe ng tricycle. Babawasan pa yan ang panggasolina. Walang pasahero. Maraming nawala ng trabaho. Yung iba nagbabike. Ganon. Yung mga dating pasahero namin, wala na. Nakakuha siya ng 2,000 pisong ayuda bilang bahagi ng mga apektado ng umiiral na ECQ. Pero talagang hindi raw ito sasapat kahit sa limang araw lang na gastusin. Sa 2,000 pisong nakuha niya, 500 ang pinambili ng bigas. 1,000 sa groceries ang natitirang 500 pinangbayad sa bahay. Hindi ba masasapat? Eh, lalo na ngayon, kinikita namin dito sa tricycle, kulang na kulang. Para kay Solidad, hindi rin sapat ang 3,000 pisong nakuha niya. Oh, hirap ng buhay namin ngayon. Kulang po sa pagkain, ma'am. May anak po akong ano, apat na taon. Ako lang po nagtatrabaho. Wala raw kasi siyang kita tuwing may lockdown dahil natitigil ang operasyon sa pinagtatrabahuhan niyang pagawaan ng tuwalya. Kaya hindi niya mapagkasya ang 3,000 piso sa pagkain, gatas ng anak, bayad sa kuryente at tubig at iba pang gastusin sa bahay. Dito sa Kaloocan, 81% na ng qualified beneficiaries ang nabigyan ng ayuda. Mahigit 300,000 pamilya na ang nakatanggap ng cash assistance. Ngayong araw, 15 ang payout venues dito sa lungsod. Darlene Kai, GMA News. Bahagyang makakabawi raw ang ekonomiya ng bansa sa pagpapatupad ng modified ECQ sa NCR, Laguna at Bataan. Sabi ni DTI Secretary Mon Lopez sa panayam ko kanina sa Super Radio DZBB, mas maigi po ang MECQ kaysa ECQ dahil mas maraming industriya ang makakapag-operate. Yun nga lang, may dagdag na limitasyon ang MECQ gaya po ng pagbabawal ng outdoor o alfresco dining at operasyon ng personal care services. Pwede namang mag-operate pero sa limitadong kapasidad ang mga nasa manufacturing services, office administration at maging sa film and TV production. Ang mga limitasyon ngayon ay patutupad sa MECQ ay dahil sa bahagya lamang na improvement sa COVID situation. At dahil naman marami ng inaasahang magbabalik trabaho, posibleng di raw kailanganin ang ayuda. Matapos ang matagumpay nating kampanya sa Tokyo Summer Olympics, anim na atletang Pinoy ang sasabak naman sa 2020 Paralympics. Sa send-off ceremony, inamin ng mga Paralympian na humarap sila sa maraming hamon bilang paghahanda sa kompetisyon. Buo raw ang kanilang loob para ibigay ang lahat para sa ating bansa. Ayon sa mga opisyal, darating ang delegasyon sa Tokyo, Japan sa linggo, August 22. Pagdating sa Atlas Village, sasalang din sila sa kaparehas na health protocols na ipinatupad sa Summer Olympics. Magkatandem sa darating na eleksyon pero hindi pa raw nakakatiyak.
Si Senador Panfilo Lacson sa suporta ng partido ni Senate President Tito Soto na Nationalist People's Coalition o NPC. Sabi po ng NPC, bukas pa sila sa iba pang presidential ball. Ang PDP laban, Pusi Faction naman, pinagpapaliwanag ang national treasurer ng partido na itinalaga ni Senador Coco Pimentel na nasa Pacquiao Faction. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Bagamat magkatandem, magkahiwalay sila ng partido. Chairman ng Partido Reforma si Senador Panfilo Lacso na tatakbong presidente. Chairman naman ng Nationalist People's Coalition o NPC ang kanyang tatakbong bise na si Senate President Tito Soto. Pero kahit pa todo suporta sila sa isa't isa, hindi pa nakatitiyak si Lacso sa suporta ng partido ni Soto. Our system will only be up to our vice presidential candidate. The presidency will be a different matter for us. At this point, si Senator Lacso Hihintayin daw nilang mag-file ng Certificate of Candidacy ang mga gustong tumakbong pangulo tsaka nila kakausapin isa-isa para marinig ang plano nila. Bukas naman daw ang NPC at reforma sa pakikipag-alyansa sa isa't isa pero sa ngayon wala pang formal na usapan. Bukas din daw ang NPC sa pakikipag-alyansa sa hugpong ng pagbabago ni Mayor Sara Duterte na kaalyansa nila ng 2019 elections. We are open, of course, to talk ano, and alliances with uh, the probability of the talk. Ayon naman kay Soto, may plano ng imbitahan si Lacson para makausap ng mga kapartido niya. Wala naman daw siyang naisip na iba pang imbitahan sa ngayon. Last week of September or first week of October, we're going to invite Senator Lacson to a general meeting ng NPC. Kwento-kwentoan, tingnan natin ano nga ang iyari din. Sagot naman ni Lacson, ayos lang kung hindi pa siya suportado ng partido ni Soto. Pero ang partido raw niyang reforma, suportado si Soto. Tama lang yun. Uh, that's, that's fair. Kasi hindi man ako member ng party. Ang reforma ba magkakaroon din ng proseso na parang namimili ng vice presidential candidate? Maliwanag na ang susuporta ng reforma, si Tito Seth. Maliwanag na yan sa amin. Wala nang iba. Pinadala naman ang demand letter ng PDP Laban Cusi Faction, ang national treasurer ng partido para mag-ulat tungkol sa pondo ng partido. Hindi raw kasi ito nakadalo sa National Council Meeting. Ayon sa Cusi Faction, gusto nilang malaman kung magkano ang pondo ng partido mula noong 2016 at kung paano ito ginastos. Bukod daw kasi sa membership fee, meron ding mga nagdo-donate sa partido. Magkano po yung involved na amount? Hindi ang feeling mo, pero million siya. Lalo na kasi nung pagpanalo ni Presidente Duterte, may mga uh, ano, members at mga bagong sali who put money to the party na ilagay ng pera. Kinukuha na namin ang payag ng treasurer ng partido na ayon kay Matibag ay itinanaga ni Senador Coco Pimentel na kabahagi ng kabilang PDP laban Pacquiao Faction. Sabi naman ni Pimentel, magkakaroon sila ng National Assembly pagbalik sa bansa ni Senador Manny Pacquiao at nasa agenda na ang pagre-report ng treasurer ng partido. Sandra Aguinaldo, GMA News. Isang guro ang tagumpay na naoperahan sa utak sa pamamagitan ng awake craniotomy. Sa paraang yan, gising po ang pasyente habang inooperahan. Balitang hatid ni Oscar Oida. Hindi simpleng pagpuplot ang ginawa ng 32-year-old high school teacher sa Quezon na si April Oliveros. Ginagawa niya kasi yan habang inooperahan ng tumor sa kanyang utak. Pero wait, hindi po yan kung anumang pasikat o exhibition ha, kundi isang paraan ng brain surgery na kung tawagin ay awake craniotomy. The good thing about awake craniotomy is that We allow the surgeon to remove the brain tumor no, without damaging the patient's brain. Kasi um, gising po yung pasyente habang inooperahan. With a weak craniotomy, we are able to monitor po the patient intraoperatively. Yung monitor namin yung motor niya, napag-play namin siya ng flute. No? Uh, yung speech, pinagsalita din namin siya. Bukod sa pag-flute, pinagbilang pa si teacher. One, two, three, four, five, six, 
Bukod sa abilidad ng doktor, ang mahalaga raw, willing ang pasyente na sumailalim sa ganitong klase ng operasyon. The absolute contraindication or yung siguradong hindi talaga pwede is the patient's refusal and if uncooperative yung patient. Kasi hindi po madali para sa pasyente na gising ka at alam mong inooperahan yung utak mo. Naging matagumpay ang operasyon kay Teacher April. Kinamusta namin siya at bagamat sariwa pa ang mga sugat, ay okay naman daw siya. Kwento niya, halos wala raw siyang naramdaman habang isinasagawa ang operasyon. Parang may kinakalikot lang po doon sa ulo ko. Tapos nakafix naka, naka, naman po yung ulo ko, nakatagilid ako dito sa may bandang right side. Yan, habang kinakausap ako ng mga neurologist. Buong operation, kinakausap nila ako, nakikipagbiroan sila sa akin. Okay. Hindi ko po naramdaman na kailangan kong matakot. Sa ngayon, tatlong ospital pa lang daw sa bansa ang nagsasagawa ng ganitong klase ng brain surgery. Isa na dito ang East Avenue Medical Center kung saan kabilang si Dr. Abalahon. Kung mapapalawig daw sana ito, malaki ang may tutulong nito sa larangan ng brain surgery sa Pilipinas. Ang limitation ng po kasi is not just the patient but the, actually the OR staff or the doctors who can do it. Um, kailangan malakas ang loob ng neurosurgeon at may tiwala siya dun sa anesthesiologist niya. Friday. Eh, mabalik tayo kay April. Ayan. Sige nga, sample nga, Mama oh, April. Irang. Oscar Oida, GMA News. Hindi na kailangan lumabas para makakain ng street food dahil available na po ito online. Paalala lang po ng mga eksperto, hinay-hinay lang sa pagkain dahil hindi ito po pwedeng araw-arawin. Ang mainit na balita, hatid ni Mariz Omali. Kulang na lang ideklarang pambansang merienda nating mga Pinoy ang mga ditusok na pagkain ito o ang mga street food dahil sa pagkahilig dito ng mga Pinoy. Ang DOST Food and Nutrition Research Institute o FNRI naglabas ng gabay pagdating sa kung gaano ba karaming calories ang nilalaman ng bawat stick ng paborito ng marami sa ating merienda. Ang street food po kasi, uh, madaas po siya sa calories and yet mababa po siya sa mga micronutrients na tinatawag natin yung mga vitamina, yung mga minerals po. Base sa nutrition guide ng FNRI, ang 55 grams o isang stick na may 10 pirasong fishball ay aabot sa 146 calories. Ang apat na pirasong squid balls o 60 grams, 160 calories. Ang limang piraso naman ng kikyam, nasa 93 calories na. Tulad sa lahat ng bagay, dapat maghinay-hinay. Pag sobra po yung naging intake natin ng calories, okay, ay mataas po yung chance natin na maging obese po tayo o maging overweight. Pero ang ilan, dead malang daw sa calories, basta masarap at makasasaya sa kanila. Gano'n ka kadalas kumain yung quick-quick? Uh, uh, sa ano, sa limang araw, mga dalwa. Basta nililimit ko lang yung dami ng ini-intake ko. Paalala pa ng FNRI kapag kakain ng mga street food, dapat in moderation, huwag araw-arawin, siguraduhin balance at healthy ang diet. Gaya na isinusulong nilang pinggang Pinoy, kung saan kalahati dapat ng plato ay prutas at gulay ang laman. At hanggat maaari ay huwag kakalimutan ang pag-ehersisyo. Ang fitness coach na si Ron, may tips sa kung anong klaseng ehersisyo ang pwedeng gawin para sa mga di mahindian ang tawag na street food. High intensity interval training. Yung heat training is combination na siya ng um, body weight and cardio exercises. So, mas mabilis po siya mag-burn ng calories. Kombinasyon nito ng may iksi pero magkakasunod na ehersisyo na may sandaling pahinga lang sa pagitan. Tulad ng jogging in place, squats, push-ups, heel touch, plank, leg raise, at lunges. Sa heat exercises, you can burn up to 450 calories. One hour exercise, pwede ka po mag-burn up to 500 calories. Sa mga hindi naman daw ito kayang gawin, basta siguraduhin gumalaw-galaw lang gaya ng paglalakad-lakad o gumawa ng mga gawaing bahay. Mariz Umali, GMA News. Ito, ito ang libangan ko rito. 
Very close sa tila best friends daw si Bea Alonzo at ang kanyang mommy Mary Ann. Kaya naman ang i-reveal na ni Bea na in a relationship na sila ng aktor na si Dominic Roque. Nakinigilig siya, tumatawag talaga siya sana. Oh my God, oy, nag-post ka na pala sa internet. At kung happy si Bea sa kanyang love life ngayon, ganun din daw ang kanyang mama. She's happy. Alam mo si mama kahit naman anong desisyon ko sa buhay ko as long as I'm happy and that person is good for me. Um, wala siyang, wala kang marilinig kay mama. Um, at the end of the day, she always wants what's best for me. Katati Bayan, GMA News. I am ready. GMA Weather. Servisyong totoo ng GMA News. Bahagya pong lumakas ang bagyong isang. Namataan ng bagyo sa sentro po ng bagyo ng 975 km silangan ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 km per hour. Sa kabila po ng paglakas ng bagyo, wala pa rin nakataas na wind signal sa alinmang bahagi ng bansa. Nananatili ring mababa ang posibilidad ng landfall. Posibleng lumabas ng PAR ang bagyong isang sa linggo. Sa ngayon po ay patuloy na umiira lang easterly sa buong bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa halos buong bansa. Bukas at sa linggo, higit na mataas po ang tsansa ng ulan pagdating ng hapon at gabi. Posible po ang heavy to intense rains sa may northern at central Luzon, Calabarzon at maraming bahagi ng Visayas maging sa Mindanao. Maging I am ready po sa banta ng baha at landslide. Asahan ding muli ang ulan sa ilang panig ng Metro Manila ngayon pong weekend, lalo na sa bandang hapon. Balik sa role na fanteen si singer-theater actress Rachel Ann Goes Peace para sa Les Rob concert sa London. Sa IG niya ay binahagi ang good news na yan. Sabi ni Rachel hindi niya natapos ang pagiging fanteen sa concert last year. Pregi kasi siya noon sa first baby nila ni Martin na si Lucas Judah. Super excited din si Rachel dahil natapat pa sa birthday niya ang concert. Magvo-vocalize na siya at start na mag-pump ng breast milk para kay Lucas. Katatibayan GMA News. Happy weekend po sa ating lahat. Naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo po lamang. Para manatiling updated sa 24 oras na pagbabalita ng GMA News Teams, mag-subscribe lamang po sa youtube.com slash GMA News. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Ang inyong mga kasalo dito sa... Balitang Hali. Maging updated sa mga may init na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.